bien. Ya lee estos son los exámenes. Esta vez te los hará, ¿cierto? Se los va a hacer todos. Y si ella no quiere hacérselos, yo la voy a obligar. No se preocupe usted. Puedes obligarme, pero... ¿Crees que funcionará? Ya lee qué fue lo que conversamos, ¿ah? ¿eh? No vamos a enfocarnos en si funciona o no. Iremos uno a la vez, ¿cierto? Señora Demet, no sabe hace cuánto tiempo se lo he estado diciendo a Yale. Me lo imagino. Le creo, doctor. Le creo. Volveré en un minuto. Uh -huh. Demet, quiero preguntarte una cosa. Ya le ni siquiera lo intentes, ¿entiendes? Vamos a hacer lo que el doctor diga, ya sean medicinas, quimioterapia o cirugías. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Si el tratamiento funciona, vas a irte, ¿cierto? Nunca podrás perdonarme. Ya le no hablemos de eso. Lo más importante ahora es que nos preocupemos de tu salud. ¿Me escuchaste? Ya no hablemos más de eso. Hola, Demet, ¿qué haces? Cuelgo los que ya están listos. Los estoy ordenando. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Porque yo no pude lograrlo. Ah, por el tratamiento. Organizé en secreto muchas citas. Las rechazó todas. Llevé a doctores a su casa, a los mejores doctores. Y no le importó nada. Te debo un agradecimiento inmenso. Yale es mi mejor amiga, así que por supuesto que haré lo mejor que pueda por ella. ¿A pesar de todo eso? Yale me lo contó, ya lo sé todo, no me lo ocultes. Lo sé. ¿Te parece si nos sentamos un momento? ¿Tomaste alguna decisión de Matt? ¿Qué vas a hacer? Debes decidirlo pronto. No lo sé. De verdad, no tengo idea. No sé nada. Lo pienso a cada minuto, todos los días, pero todavía no encuentro una manera. No lo sé. Bueno, aunque no quieras hablar con él, deberías contarle todo a tu hija. ¿Y qué podría decir? ¿Cómo se lo digo? No es fácil, Melda. No es para nada fácil. Es muy delicado. Lo sé, sé que es delicado, pero... Déjame decirte algo. Si Seinep lo descubre por su cuenta, todo va a ser peor. No, eso no va a pasar. Hola, Hola chicas. Querida, <risa> bienvenida. <risa> Gracias. Eh, Demet, puedes irte, eso era todo. ¿Cómo estás, Demet? Muy bien, señora. Bienvenida a la tienda. Ven, siéntate, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va el proyecto? Muy bien. ¿Trajiste alguna noticia para mí? <risa> Por supuesto. ¿Diga? ¿Estás ocupada? Ay, no. Es que estoy en la tienda de Melda. ¿Está todo bien? Oh, sí, claro. Todo está bien, gracias. Entonces, si estás libre, mañana en la noche me gustaría llevarte a un lugar muy agradable. Ah, me encantaría, pero ¿sabes qué? Mañana en la noche estaré ocupada. ¿Inventas algo para rechazarme? Ay, no, para nada. Pero es que si Han y yo tenemos planes. Bueno, entiendo. ¿Te parece si lo dejamos para otra noche? ¿Está bien? Seguro, me encantaría. Adiós, nos vemos. Demet. Aquí estoy. Tienes una llamada. Ah, oh, gracias. ¿Sí, diga? Demet, soy Sihan. Eh, Demet. Dime. ¿Puedo hablar contigo? ¿Podría ser? Ah, uh, 
No puedo, tengo mucho trabajo que hacer. No te robaré mucho tiempo, son solo cinco minutos. ¿Viniste hasta acá? Sí, solo serán cinco minutos. Por favor, estoy aquí afuera. Está bien, ya voy. Discúlpame por haber venido hasta aquí. Sí, bueno, solo tengo diez minutos para hablar. Uh, ¿Podríamos hablar en otra parte? No sé. Dime lo que quieres decir, Sihar. Será algo breve. De verdad. Buenos días, muchachas. Buenos días. Buenos días. Zeynep, ¿Mm? prepararé huevos, querida. ¿Cuántos vas a querer? Mamá, huevos no. Hoy voy a correr. No puedo. ¿Y qué importa? Claro, porque no serás tú quien corra pensando en tortillas. <risa> ¿Estás nerviosa? Ay, sí, muchísimo. Mira, mis manos tiemblan. Oh, ¿De verdad está temblando, Demet? Espera un poco. Voy a prepararte un té de lima. ¿De verdad? ¡Qué gran idea, mamá! Para que me duerma antes de llegar a la meta. Va. ¡Ay, como quieras! Me dices que no a todo. Toma tu jugo. Aquí tienes. ¿Profesor? Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? Me estoy preparando mentalmente para la carrera. ¿Qué le parece, entrenador? Excelente. Estoy tan estresada que mi preparación consiste en molestar a mi mamá. <ríe> Cálmate, tranquila. Concéntrate, pero que no se te pase la mano. No puedo calmarme, entrenador. En ese club los atletas compiten a nivel mundial. La tienes fácil. Solo debes probar que puedes ser uno de ellos. No sabe cuánto me ayuda a relajarme diciéndome eso. Gracias. Escucha. Tú no te estreses. Solo llega ahí, con tiempo, y el resto será mucho más fácil de lo que piensas. Más fácil de lo que pienso. De acuerdo. <risa> Papá, ¿en qué estadio será? Um, cerca. Es por acá. Gracias por el desayuno. Estuvo delicioso. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿No tienes una competencia esta tarde? Así es, pero todavía faltan un par de horas. Tengo un pequeño asuntito que atender y después miré al estadio. ¿Irás, cierto? Sí, por supuesto. Tía, ¿tú irás? Cariño, vas a tener que disculparme. La próxima vez estaré ahí. Ya dijiste eso antes. Todavía no me has visto correr. Solo recuerda eso. Tienes razón. Para la próxima iré. Está bien. Hija, no llegues tarde, ¿de acuerdo? Ya lo sé, mamá. Nos vemos. Adiós, querida. <risa> 